Totgesagte leben länger. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben Inflation, Rezession und Stagflation eine ungeahnte Rückkehr in die Weltwirtschaft ermöglicht. Die Zombies aus den 1970ern schlagen aktuell nicht nur an den internationalen Finanzmärkten hohe Wellen, sondern stellen auch die Wirtschaftspolitik vor große Herausforderungen. An einer Rezession führt kaum ein Weg vorbei, wenn man zumindest den Kampf gegen die Inflation gewinnen will. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research Direct. An den Finanzmärkten machen sich derzeit Rezessionsängste breit und verdrängen die bislang vorherrschenden Inflationsängste zusehends. Dabei wird aber allzu oft übersehen, dass die beiden Phänomene nicht so einfach voneinander zu trennen sind, sondern die gestiegenen Rezessionsrisiken gerade auch auf die hohe Inflationsdynamik zurückzuführen ist. Auch sollte trotz der Rezessionsrisiken nicht vergessen werden, dass in Sachen Inflation noch keine Wende zum Besseren eingetreten ist. In der Tat hat die hohe Inflation in den letzten Monaten auf bereits hohem Niveau weiter zugelegt. Nicht nur in Deutschland, im Euroraum und in den USA, sondern weltweit, in den Industrie genauso wie in den Schwellenländern. Auch hat die Inflation vielerorts an Breite hinzugewonnen. Zweitrundeneffekte wie beispielsweise höhere Lohnabschlüsse als Antwort auf die inflationsbedingten Kaufkraftverluste stellen sich bereits ein oder zeichnen sich deutlich ab. Die lange Zeit nicht für möglich gehaltene Rückkehr der hohen Inflation hat mehrere Gründe. Zu nennen sind hier vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die außergewöhnliche Verschiebung der privaten Konsumausgaben zugunsten von Gütern und zu Lasten von Dienstleistungen, unterstützt von umfangreichen fiskalischen Sonderprogrammen. Gleichzeitig traten massive Störungen der globalen Lieferketten auf, die bis heute nicht abgebaut werden konnten. Und mit Putins Krieg in der Ukraine hat die bereits hohe Inflation durch starke Preisanstiege für Energie und Nahrungsmittel einen weiteren Schub erhalten. Gegen exogene Schocks wie Pandemien und Kriege können Zentralbanken ebenso wenig ausrichten wie gegen strukturelle Inflationsdeterminanten wie Demografie, Digitalisierung und Globalisierung. Allerdings können EZB und FED zyklische Inflationstreiber beeinflussen, und zwar durch zinspolitische Steuerung der Unternehmensinvestitionen und des privaten Konsums. Besondere Beachtung gilt den gestiegenen Inflationserwartungen und dem heiß gelaufenen Arbeitsmarkt. Genau hier setzen Lagarde und Powell an, um den Kampf gegen die hohe Inflation im Sinne ihrer Mandate zu entscheiden. Dabei müssen sie in Kauf nehmen, dass die bereits beobachtete Abschwächung der Konjunktur im günstigen Fall bloß in einer Stagnation im ungünstigeren Fall sogar in einer Rezession münden wird. Auch wenn EZB und FED bislang in einem Atemzug genannt werden, bestehen bei genauerem Hinsehen doch große Unterschiede bei der Inflation, dem Wachstum und schließlich bei der Geldpolitik. Unter dem Strich gehen wir von einer Fortsetzung der entschlossenen Straffung der US-Geldpolitik und in der Folge einem hohen Risiko einer US-Rezession in den nächsten 18 Monaten aus. Dahingegen nähert sich die Rezession im Euroraum und in Deutschland so rasch, dass die EZB mit ihrer angestrebten geldpolitischen Normalisierung nicht besonders weit kommen wird. Ein Ende der Negativzinspolitik im Herbst zeichnet sich zwar deutlich ab, doch das Zeitfenster für weitere EZB-Leitzinserhöhungen schließt sich im weiteren Verlauf der zweiten Jahreshälfte wieder. Und weil die Inflation dann immer noch auf hohem Niveau liegen wird, rechnen wir weiterhin mit tief negativen Realzinsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und erfolgreiche Geschäfte.